ജെനിറ്റി ആൻഡ്രോയിൻ്റെ ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കവി കവിയെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് വേറൊരു മെസ്സേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കവി രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിൽ അഥവാ കെസ്കേറ്റ് ആൻഡ് സീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു റൈറ്ററുടെ ജന്മസ്ഥലം ഒക്കനാഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയൽ ഒക്കനാഗോ എന്നാണ് ഒക്കനാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദറിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫാമിലി ഫാദർ ഓഫ് ഫാമിലി ഫാദറിൻ്റെ ഫാമിലീനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒക്കനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ഒക്കനാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഫാമിലി ഒരു കുലത്തൊയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹണ്ട് ഹണ്ടിങ് ആണ് ഇനി മദറുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് ആണ് അഥവാ അവർ ഫിഷേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താണ് അച്ഛന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാറ് അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും അവൾ അവളുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആംസ്ട്രോൺ എന്നാണ് ആംസ്ട്രോൺ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മുതുമുഷ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ പേര് ആംസ്ട്രോൺ എന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒക്കനാഗിൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഒക്കനാഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവർ സെൽഫ് എന്നാണ് ഒക്കനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു നിലക്കാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു സെൽഫൈനേഷൻ അല്ല ഈ ഒക്കനാഗൻ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ എർത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒക്കനാഗൻസ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനിലും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അവരുടെ നാല് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യനും നാല് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഒക്കനാഗൻ ഫാമിലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സെൽഫാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ് നാലാമത്തത് സ്പിരിച്വൽ സെൽഫ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനിലും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷണൽ സെൽഫാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ എർത്തിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഏത് സ്വരം മരത്തിനാണെങ്കിലും റിവർ ആണെങ്കിലും അത് എന്ത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ വേണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് നമുക്കും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇമോഷ ഇമോഷണൽ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അടുത്തത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ സി പി യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ നാല് സെൽഫുകളുടെ ബ്രെയിനാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിലൂടെ മനസ്സിലാവണം പിന്നെ അപ്പം പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വന്തം അച്ഛനോ അമ്മക്കോ ഉണ്ടായ അതല്ല ഒക്കനാഗൻ ഫാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് അല്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മയിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അവർ ഒരു തൊലിത്തി ഒരു തൊലിക്കീലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എന്നോ എന്നോ ഒരു അന്തരവും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം പണ്ട് പോയ ഒരു ചെയ്ത് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടുപോയും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊരിക്കലും അതിനെ തള്ളി പറയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലെ അവസാനം നമുക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരെയധികം വില കൊടുക്കണമെന്നും മുന്നോട്ടുള്ള സമൂഹത്തിനും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഈ ഒക്